及了，来不及了，救人要紧啊！着了啊！你在这儿等人啊？这个和尚是个聋子啊！长老，要不要喝点水啊？不了，悟空说了，不能喝陌生人的水。悟空，你娘叫这个名儿？哼，他肯定做错事了，他娘让他在这儿罚站呢。哎，休得无礼！小朋友真可爱。悟空不是我娘，他是我的徒弟。贫僧是从东土大唐而来，前往。<笑>悟空说了，不要和陌生人说话。<笑>这个和尚还挺有意思的啊<笑>！爷爷，那里怎么有鱼骨头呀？这里呀、啊，原来是一条流沙河。这河里的水呀、啊，非常奇怪。呃，就是连最轻的羽毛啊，都浮不起来。这条河里面呀、啊，有一只妖怪，他吃过九个取经人，啊，就这九个取经人的头颅啊，才能浮起来。这个妖怪呀、啊，也感觉有些奇怪，他呀，就把那九个头颅穿在了一起，挂在了脖子上。是这样吗，爷爷？你这从哪儿来的？刚才在路上买的，说是流沙镇的纪念品，还可以辟邪，我就买了一个。又瞎花钱，败家娘们，骗外地人的。快看，好大的鱼骨头啊！回来呀，翠红，干嘛去啊？翠红，回来，翠红，快回来呀，翠红，回来呀！
儿吧，救救我孙女儿吧，长老。不管你看到什么，听到什么，你千万不要走出这个圈。等老孙回来，救救我孙女啊，长老，长老，救救我孙女吧，我求求你了。佛祖说：“身做好事，言说好话，心存好念，次数单压，成三。施主能带贫僧来到这种地方躲避风沙，想必一定是一只耗妖。不过贫僧确实是有重要事在身，实在是不易久留。”臭和尚，你以为你想来就来，想走就走吗？贫僧知道。施主好客，不如等贫僧取完真经再回来串门。到时候拿几本真经送给您。这次来的实在是太仓促了，空手而来，确实是非常的不礼貌，不礼貌，不礼貌，不礼貌。哎哎哎哎，别闹了，别闹了！好丑！你怎么出来了？藏起来不是挺好的吗？多有神秘感！你最好少说话，我看到你就恶心。你是不是胃不太舒服？我见你第一面我就觉得你不是一般的妖怪，不但不想吃肉，还觉得我非常的恶心，真的值得在妖界广为推广。闭嘴！等我拿到了孙悟空的石蝎。我就把你剁了喂狗！<笑>你想要的是悟空的石心，而不是我。<笑>那你很棒哦。